আজ থেকে দুশো বছর আগের কথা ভাবুন কেমন ছিল আমাদের এই পৃথিবী আমাদের ছিল না যোগাযোগ করার মতো কোনো ভালো মাধ্যম ভ্রমণ করার মতো ছিল না কোনো উন্নত যানবাহন ছিল না কোনো উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা তখন কলেরা টাইফয়েড আমাশয়ের মতো রোগে গণহারে মানুষ মারা যেত এখন আমাদের সভ্যতা অনেক উন্নত হয়েছে উন্নত হয়েছে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা তবে বর্তমানে আমরা একটি ভাইরাসের আক্রমণে আতঙ্কিত এটি হলো করোনা ভাইরাস এখন আমরা আবিষ্কার করতে পারছি না করোনার ভ্যাকসিন শুধু কি এটাই না আমরা এখনও এইডস ডেঙ্গুর মতো রোগের কোনো ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে পারছি না কিন্তু কেন এ প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করব আজকের এই ভিডিওতে হ্যালো বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত আজকের ভিডিওতে আজকের ভিডিওতে জানব কেন ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করা বিজ্ঞানীদের জন্য চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার চলুন ভিডিওটি শুরু করি গত পর্বে আমরা দেখেছি ভাইরাসের গঠনে দুই ধরনের উপাদান থাকে একটি হলো নিউক্লিক অ্যাসিড যা ডিএনএ অথবা আর এনএ অন্যটি হলো প্রোটিন আমরা এটাও জেনেছি যে বেশিরভাগ ভাইরাসের বংশগতিতে থাকে আর এনএ ভাইরাস যখন আর এনএ অনুলিপন হয় অর্থাৎ একটি আর এনএ থেকে নতুন আর এনএ তৈরি হয় তখন সেটি সঠিকভাবে কপি করতে পারে না অর্থাৎ নতুন সৃষ্ট আর এনএতে বৈশিষ্ট্যের কিছু পরিবর্তন দেখা যায় এর ফলে মাতৃ আর এনএ আর নতুন সৃষ্ট আর এনের মধ্যে কিছু পার্থক্য সৃষ্টি হয় এটাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় মিউট্রেশন বলে এ একই রকম পদ্ধতি ভাইরাসে খুব অল্প সময় লক্ষ লক্ষ বার হতে থাকে ভাইরাস বিশ মিনিটে যে পরিমাণ মিউট্রেশন ঘটায় সেই পরিমাণ ঘটাতে মানুষের দুইশো বছর সময় লাগে এর ফলে অতি অল্প সময়ে ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য অনেক পরিবর্তন হয় ধরুন বিজ্ঞানীরা করোনা ভাইরাসের কিছু নমুনা সংগ্রহ করল এবং এর উপর গবেষণা করে এর ভ্যাকসিন আবিষ্কার করল কিন্তু এতে বিশেষ কোনো লাভ হবে না কারণ এ সময়ে ভাইরাসগুলো হাজার হাজার কপি করে এর বৈষ্ঠের মধ্যে পরিবর্তন করে ফেলেছে এই ভ্যাকসিনের মাধ্যমে শুধুমাত্র ওই ভাইরাসগুলোই মারা যাবে যার বৈষ্ঠ বিজ্ঞানীদের গবেষণার ভাইরাসের বৈষ্ঠের সাথে মিল রয়েছে আর অন্য বৈষ্ঠ সম্পূর্ণ ভাইরাসের কিছুই হবে না তারা তাদের মতো বংশবৃদ্ধি করতেই থাকবে এই জন্য ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করা বিজ্ঞানীদের জন্য চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার এখন আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে তা হলো যারা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তারা কিভাবে সুস্থ হয় এটি হলো আমাদের দেহে যখন ভাইরাসে আক্রমণ করে তখন আমাদেরকে ভ্যাকসিনেশন বা টিকা প্রদান করা হয় যার ফলে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয় ফলে আমাদের দেহের ভাইরাসগুলো মারা যায় তাছাড়া যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি তাদের দেহে ভাইরাস আক্রমণ করার পর বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না সো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই আগামী পর্বে আমরা দেখব কিভাবে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সবার জন্য শুভকামনা